먼저 이 실험은 전기에 대한 지식을 충분히 갖춘 사람이 안전한 환경에서 하는 거기 때문에 여러분들은 절대 따라 하시면 안 됩니다. 감전의 위험이 있기 때문입니다. 여러분들은 절대 따라 하지 마십시오. 네, 안녕하세요. 탁수비입니다. 제가 쇼츠를 보다 보니까 12V 자동차 배터리로도 사람이 감전될 수 있다 라는 영상을 봤어요. 거기에 여러 사람이 댓글을 달았는데 물론 저도 거기 댓글을 달은 사람 중에 하나입니다. 그런데 어떤 분이 저전압에서도 충분히 죽을 수 있다. 네, 물론 맞는 말이에요. 전류가 10mA가 넘어가면 즉 심장에 10mA가 지나가면 사람이 사망할 수 있습니다. 하지만 직류냐 교류냐 몸의 저항값이 얼마나 되느냐 이런 점도 고려를 해줘야 됩니다. 그래서 제가 오늘 준비한 것은 직류 DC 9V, 다음 12V, 다음 24V 우리 몸의 저항값을 재줄 제가 쓰고 있는 프로세스 메터고요. 이걸로 저항을 잴 겁니다. 자 먼저 제 몸의 저항값이 얼마나 되는지 확인을 먼저 해보도록 하겠습니다. 저항 테스트 해놓고요. 측정을 해보도록 하겠습니다. 대략 550 킬로옴, 600 킬로옴이 되겠습니다. 자 그리고 젖은 상태를 위해서 물을 준비했습니다. 이거는 일반적인 수돗물입니다. 손에 물을 충분하게 적셨고요. 이제 저항을 재보도록 하겠습니다. 약 250kOm이 나오네요. 250kOm 이것도 상당히 높은 저항입니다. 먼저 9V 아답터입니다. 9V 아답터에 공간을 자르고요. 전선을 받게 됐습니다. 자, 8.96V가 나오고 있죠. 그런데 지금 제가 맨손으로 만지고 있습니다. 느낌이 있냐고요? 느낌 없습니다. 이번에는 물에 담궜다고 한번 해볼까요? 자, 물에 담그고 나서 9V 만지겠습니다. 직류 DC는 아무런 느낌이 없습니다. 물론 혓바닥이 되면 짜릿하겠죠. 하지만 저는 안할 겁니다. 왜? 예전에 많이 해봤거든요. 자 이번에는 여러분이 원하시던 12V DC 아답터입니다. 직류 아답터 3A입니다. 이것도 마찬가지로 중간을 자르도록 하겠습니다. 그리고 실제 전기가 오는지 안 오는지 확인 한번 해보겠습니다. 전기 출력이 되고 있어요. 전압을 재보도록 하겠습니다. 자, 12V 12.22V가 나오네요. 자, 이제 12V 양손으로 만지겠습니다. 분명 4A예요. 아무런 느낌 없습니다. 직류니까요. 그리고 제 몸의 저항이 크니까요. 자 이번에는 손을 물에 담그고 12V를 만져보도록 하겠습니다. 교류가 아닌 직류입니다. 이 상태에서 12V 양쪽을 잡겠습니다. 아무런 느낌 없습니다. 물이 젖었다 하더라도 저항이 아직은 높기 때문에 안전한 겁니다. 다만 이게 교류였다면 약간의 기분 나쁜 느낌은 들 겁니다. 자 이번에는 조금 센 녀석입니다. 24V 14.63A 산업용 파워 서플라이입니다. 과연 24V는 어떨까요? 감전이 될까요? 아, 참고로 이거는 직류에 지금 접지를 다 물려놓은 상태입니다. 그리고 접지 콘센트를 사용하고 있습니다. 전기가 오는지 한번 확인해 볼까요? <웃음> 보이시죠? 바로 불꽃이 튀고 연기가 납니다. 자, 이 정도의 전기. 실제 전압은 뭘 볼트일까요? 지금 제가 미리 
전선은 연결을 해놨습니다. 24.12V 나오네요. 과연 제 몸이 24V, 14.6A를 버틸 수 있을까요? 먼저 제 몸의 저항을 먼저 테스트를 해보겠습니다. 저도 무서워요. 오, 상당히 많이 떨어졌어요. 358kOhm 플러스 잡습니다. 스위치를 끈거 아니냐? 바로 보여드릴게요. 보이시죠? 이래서 산업용 전기를 12V와 24V를 많이 쓰는 겁니다. 손에 물을 붙이고 저항을 한번 재볼게요. 여기서 10mA가 오바되면 저는 불로 가는 겁니다. 어, 다행히도 210 5 k 로 o 이네요 이정도면 안전합니다 계산 한번 해보시면 알아요 자 잡겠습니다 느낌이 있냐고요? 직류는 느낌이 없습니다 뭐 당기는거 그런 느낌 전혀 없습니다 다만 사람마다 인체의 저항값이 다 다릅니다 따라서 여러분의 피부가 더 저항값이 낮다면 감정이 될수 있어요 따라서 이 실험은 절대 따라 하지 마시고요 직류를 하더라도 언제나 안전에 주의하면서 작업을 하시기 바라겠습니다 이상으로 저전압에 사람이 감전되는가에 대한 실험을 마치도록 하겠습니다 감사합니다